Good evening, teacher. Good evening, Maria Elena. How are you tonight? Great. Very good. I'm so it's happy. It's Friday. To... <laughs> yeah. Aha, uh -huh. got you. Yeah, today is Friday. Mm. It's it's a very good day because to, uh, do you work on Saturdays? No. No. Oh, thank oh. God. So yeah. you rest on Saturdays. Okay. Uh, uh -huh. Yeah. Very good. Then we can say something, Maria Elena. For example, if you don't work on Saturdays, you say, I have Saturdays off. Okay. Saturday off. Mm -hmm. Saturday off. Exactly. Um, I don't think so because I I have to do the laundry. <laughs> oh, okay. Yeah. Yeah. In the house. <laughs> Yeah, so you are not going to rest, but you're not going to work. Okay, yeah. very good. <laughs> uh huh. And yeah. well, it's it's um it's up to you if you clean up, if you do laundry. It, it's up to you because I think you can have plans for going out, right? Ooh. Um, the time is not not good for go out. Yeah, you're right. You're right. It is not because of the uh, pan pandemic is not sure. Yeah. Mm -hmm. It's not safe. It's not safe. You're right. Mm -hmm. And then um, we made the the movie movie nice. Uh-huh. Uh-huh. Good. My son and my husband. Very good at home. Uh-huh. Yeah, yeah, it's safer. It's safer. What is this playing with my, oh, okay. Okay. <laughs> Hi, man. Okay, vale un poquito, please. I think that maybe because it's Friday, um, no one else is in the meeting, right? <laughs> maybe think, uh -huh. they go to vacation. <laughs> they got it off. Uh -huh. They said, oh no, today's Friday. I'm tired. <laughs> right? Mm -hmm. Yeah, because at this time, I think everybody's. Ian. Okay, we have one one more minute. That is why. Okay. Mm -hmm. We have one more minute. There really? is Alejandra. I'm only. I'm only. Uh, yes, just you and me. Now, uh, Alejandra is connecting at this moment. Oh, okay. Alejandra, but at this very moment. Hello, Alejandra. <laughs> Good evening. Good evening, teacher. How are you tonight? <laughs> I saw that you are playing with your son. Yes. <laughs> okay. <laughs> yeah. How old is your son? Um, how old is your son? ¿Cuántos años tiene tu bebé? Su bebé. Um, two years old. Oh, okay. He is two years old. Okay. Oh, it's very interesting, right? You have to move. <laughs> Uh huh. Okay, so you are never, never off. <laughs> you are always busy. Mm -hmm. You are always busy. When we have um, babies at home, women are very busy. Very busy. Mamá queda cansada. Yeah, mm -hmm. yeah. You you don't have enough time to rest. Uh huh. You're right, Alejandra. Okay, I see that Jonathan and Edwin and Karina. Good night, teacher. Hello, good evening. How are all? Evening. How are how are you all? I'm fine. I'm very tired, but good. Okay. But you know, today's Friday, right? <laughs> uh-huh. Yeah, 
Do you work on Saturdays, Jonathan? Uh, yes, I work in, uh, uh, how do you say, Guia Turista? Uh, as a tourist guide. Uh, tourist guide from mm -hmm. El Pital, Chalatenango. Oh, interesting. Interesting. Yeah. So you go every Saturday to do that job? Yeah, in my free time. Okay, is it every Saturday? Todos los sábados? No, every weekend. Every oh. weekend. Yeah. Wow. That's nice. That is but very I work, good. I work, I work in the border. Oh, okay. Okay. Yeah. Nice, nice. It's very interesting. Okay. Yeah. Hello, Eliseo. Hello. How are you tonight? I am fine, teacher. And very you? Very good. I'm fine too. Thanks for asking. It's Very not, nice. uh, yeah, today is not, uh, it's not too hot. Okay, today is not too hot. Right? Uh -huh. It's not too hot tonight. Uh -huh. Okay. Si, si, se fijaron, ¿verdad? Ahora no está tan, tan caliente como las noches que han estado anteriormente, ¿verdad? Yeah. Uh -huh. Uh -huh. Un poquito. So I think we are having a very good weekend. Maybe it's going to be raining. <laughs> yeah. Hello, Audi. How are you tonight? Hello, teacher. I'm fine. Very I'm... good. And you? How are you? I'm fine. I'm fine. I'm happy. I'm okay. And I'm ready now for the class. How is everybody now? How is everybody now? How is everybody? Ready. 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 Yes, right. teacher. Yes, yes, <laughs> yes, teacher. Okay, I want to hear it. I'm ready. I'm ready. Very I'm good. ready, teacher. Nice. Nice. Okay, guys. Uh, the first thing that we have to do is to take the attendance, okay? And after that, we're going to be practicing because today, Friday, um, is the time that we practice everything we studied and during the week. Así que vamos a estar practicando y practicando. Ahora, eh, vamos a hacer un recuento de todo lo que hemos visto estos estas clases anteriores, ¿ok? But first of all, we're going to take the attendance. Please turn on your cameras and say present, ¿ok? Ya se tomó, pero aquí me estaba mordiendo. Okay, today is Friday the 28th. So, Alejandra Vanessa Mora Rodriguez. Okay. Uh, Alexis, Alexis Antonio Sandoval Morales. Okay. Ana Cristina Chavarría Flores. Ana del Carmen Mejía Álvarez. Uh, Astrid Tatiana Jiménez Ramírez. Vladimir Antonio Santos Valdivieso. Present. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Present. Giovanni Present. Alexander Ramírez Sánchez. Present. Jonathan Ernesto Fuentes Marín. Present. José Atilio Mangandi Alvarado. Um, Juan Carlos Palacios Ramírez. Present. Karina Noemí Álvarez Mejía. Present. Carla Verónica Suria López. Present. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. 
No, 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 Luis Roberto Mejía Menéndez. María Elena Romero de Galvez. Present teacher present. Ok, Nancy <coughs> Beto Barribera. Omar Alfredo Mozo Flores. Present. Um, Raquel Judith Vázquez de Córdoba. Present teacher. Wendy Xiomara Núñez. Present teacher. Auri Elena Segovia Rugamas. Present teacher. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present. Félix Moisés Blanco Araniva. Javier Adolfo Mendoza Tobar. Javier Adolfo Mendoza Tobar. No, right? Okay. Okay, my dear students. Tonight, we're going to practice. Let me share my screen because I want you to see the objective for tonight and let's stick on it, okay? I'm going to share it in another way here. Okay, here we are. The specific objective for unit one was to describe regular activities in the workplace. Ahora, este día, vamos a ver si el objetivo se ha cumplido, ¿verdad? Vamos a ver la, el objetivo para la clase de hoy, the class objective. Can you read the objective for this class, please? Um, I'm gonna say, Someone here. Ana Cristina, can you please read the class objective? Uh, participant will be able to practice simply present tense to describe routines. Very good. Very good. Participants will be able to practice simple present tense to describe routines. Okay, so what does it mean here? Today we're going to practice, practice and practice. It's going to be your turn, guys, okay? First of all, let's see the agenda for tonight the agenda, okay? What date is it today? What date is it today? May 28th, 2021. Excellent. Today is May the 28th of 2021. Okay, everybody, please activate your audio and I'm going to ask, what date is it today? May 28th, 2021. Okay, let's hear Raquel and let's hear everyone. Everyone, please activate your audio. Todos activando su audio. Porque quiero escuchar que digan la fecha, okay? This is very important because I'm going to ask, what date is it today? May 28, 
Very good. May 28, 2021. Very good. Okay, so we are in the video conference number five. And the agenda for today is that we are going to, uh, as always, uh, make a little feedback about how much and how many that it was the topic from yesterday. Then we are going to talk, continue talking about personal finances and work perks. Personal finances and work perks. ¿Qué es eso de personal finances y qué es eso de work perks? Ya lo estuvimos viendo, pero no habíamos dicho que así se llama, ¿ok? Uh, se los pongo ahora de esa manera, pero ustedes ya lo están manejando, porque ya ahora ya pueden hablar de dinero, ¿verdad? Ya podemos utilizar how much hablando de dinero. Entonces, now you can talk about personal finances and work perks, ¿ok? After uh, talking about personal finances and work perks, we are going to talk again about present simple statements. Remember that we have affirmative, negative questions and how to answer those questions. Then we are going to describe daily routines because that's the, spe the specific objective of the unit, right? Ese es el eh, objetivo de la unidad. Okay, to describe daily routines. And then we are having some conversation time and some written activities between them. And also what well, we are having kind of a shot at chat at the end, not shot, but chat. Okay. First of all, what do you see here? Can you please read over here in this box? Pueden leer lo que dice en este primer cuadro, en el chiquito arriba. How much money? How much time? How many days? How many days? Okay, then this is the way for you to know how to use how much and how to use how many. When do we use how much? When do we use how much? Cuando usamos how much? In uncountable nouns. Okay, with uncountable, okay? Uncountable. Uncountable. So, yes, do you see what nouns do we have right there? We have money and time. Money. Time. Yes, money and time, uncountable. But what about days? Days. Countable. Uh, countable. There are, there are countable. Yes, because we can say one day, two days, three days, so we can count the days, but we cannot count time, ¿ok? Ahora, veamos esta diferencia, porque muchas veces ustedes podrían decir, ah, pero yo he visto que time, dicen también times, como plural, ¿verdad? ¿Se han fijado en eso ustedes? Mm -hmm. Time. Es tiempo, ¿verdad? Pero, what we have, let me show you like this. Times, we have times. Cuando nosotros lo usamos de esa manera, es contable, pero no significa tiempo, significa vez. Ok, por eso decimos one time, uh, que sería one. Yeah, ajá. Uh -huh. eh, or we say, for example, three times. I eat three times a day. Ok, I have food three times a day. Ah, entonces sí lo estoy contando, ¿verdad? Times. Pero no es el mismo significado. 
¿Ok? Ahí hagamos la diferencia. Le decía yo a una de sus compañeras en una consulta que me hacía, y me dice, eh, ¿cómo diferenciar cuando uso how much y cuando uso how many? El mejor consejo que yo les doy es que cambiemos el concepto que tenemos en nuestra cabeza de las cosas que se pueden contar y de las cosas que no se pueden contar. ¿Por qué? Porque en español hay cosas que sí las podemos contar. Hay cosas que sí las, pero en inglés no se cuentan. ¿Ok? Por ejemplo, dinero. Nosotros decimos un dinero, dos dineros, ¿sí? Aquí tengo un dinero, decimos nosotros, ¿verdad? No decimos solo aquí tengo dinero. Aquí tengo un dinero. Se refiere a algo específico, ¿verdad? Entonces puedo contar que tengo dos cantidades de dinero y digo yo, tengo dos dineros. ¿Se han fijado que a veces así decimos? Ah, no, pero estos son tres dineros diferentes, decimos también, ¿verdad? En español sí lo podemos contar, pero en inglés no. Entonces, el consejo que yo les doy es que memoricen la frase como tal. Siempre recuerden que en inglés vamos a decir how much money y luego decimos el complemento. How much time y decimos el complemento de la pregunta. Pero hay cosas que sí podemos contar como los días, ¿ok? Comprendido hasta ahí, chicos. Hay que cambiar un poquito el chip de los conceptos de qué sí se puede contar y qué no se puede contar. ¿Ok? Bien. So, time and times. It's a very good example because when we say time, time like this, It's uncountable. But when we refer to the frequency that you do something, then you use times as countable. Okay? Y así hay otros nombres que sí son contables e incontables al mismo tiempo. Por ejemplo, the hair. Este es solo un ejemplo para eh, invitarlos a que investiguen un poquito sobre eso y lo memoricen. Hair. Hair. Así, my hair es incontable, pero yo puedo sacar un pelito, ¿verdad? Y decir, a hair, two hairs, ¿ok? Entonces, hay nombres que son contables e incontables a la vez. Ahí tenemos que tener cuidado y lo vamos a ver mucho más adelante, así que no se preocupen, solo les doy esto para que cuando ustedes se encuentran con la situación de, ¿y este se cuenta o no se cuenta? ¿Verdad? Entonces ustedes pueden decir, ah, bueno, en inglés no se cuenta, aunque en español sí se cuenta, ¿ok? O este sí, cuando, ah, le decía yo el ejemplo a su compañera eh, de paper, paper. Can you count paper? paper? Can you count paper? En español sí decimos un papel, a ver, un papel, a ver, pásame dos papeles. No, dos papelitos dame, ¿ok? Y decimos un papelito, dos papelitos. But in English, we can't say that. We can't. Paper is uncountable. Entonces, tenemos que decir a sheet of paper, right? A sheet of paper. No podemos decir, eh, give me a paper or two papers. ¿Por qué? Porque si decimos papers, Ok. Es otro significado totalmente diferente. Ya no se refiere a este papel. Se refiere a documentos. Ok. Give me your papers, say the police. Right? Hey, show me your papers. Right? They are asking for documents. Por los documentos personales, los documentos del carro, etc. So, let's remember that. How much? How many? How much for uncountable? How many for countable? Okay, after this little explanation, let's go to the conversation because in this conversation, we have to think, to see. Okay? En esta conversación tenemos algo muy importante que ver. In this conversation, we are going to talk about money and work perks. Okay, and work perks. ¿Qué serían work perks? 
¿Qué serían work perks? Lo Benefit. Ventajas laborales. Yes, exactly. So work perks are the benefits. The benefit benefits that the company offers to their employees just for being a part of the company. Uh, for example, there are companies that they offer discounts in some stores. They ofrecen descuentos en algunas tiendas porque usted es empleado, ¿verdad? For example, those are like um, a, a kind of benefit that you receive. Uh, well, let's see, because I want you to um, take note about this. Let me see. We have Ben and Jeff talking. Ben and Jeff are talking. They are having a conversation about that. And they say, how are you doing? How are you doing? Esa es una manera de decir, hey, ¿qué tal estás? Okay, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben, well, I work five days a week. And you? Hey, Ben, well, I work five days a week. And you? Uh, that's great. I work for, uh, for a week. I'm sorry. I work for weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? Uh, and how much money do they pay for each extra hour? Oh, yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay. Now, Let's read it again. Jeff, how are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? That's great. I work four weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours uh, when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Ahora, quiero um, que activen su audio y vamos a decirlo juntos, okay? Jeff, how were you doing? Jeff, yes, how are you doing? doing? I want to ask you how many days a week do you work? I, I want, want to ask you how many days, 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 days do you work? work? Hey, Ben. Well. Hey, Ben. Hey, Ben. Hey, ben. Well, 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 ben. Well, I'll work five days a week and you? I work for a That's great. That's great. That's great. That's great. I work for weekdays. I work for weekdays and sometimes on Saturday. And sometimes on Saturdays. Really? 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 On Saturdays? On Saturdays? Saturday. Do you work extra hours? Do you work, do you work, work extra hours? hours? And how much money do you do they pay for each extra hour? And how, and how, and how much, much money, money do they, they pay, pay for extra hours? hours? Extra hours. hours. <sighs> yes, I work extra hours. Yes, when there is too much work to do. When there is too much work to do. Each extra hour is around $10. Each extra hour is around $10. I see. I see. I see. 
Well, sometimes there is not much time, right? Well, well sometimes, sometimes not much, there is so much, much time, time, right? right? Much time, right? Absolutely. 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 Okay, do you have any question about the vocabulary in this conversation? No. No questions? Not the chart. Okay. Uh, what are they talking about days a week? Days a week. ¿Qué significa? What does it mean? Days a week. Días de la semana. Okay. Um, Cinco días a la semana. Okay. Days a week. Days a week. Trabaja? Yes, exactly. The days that they work in a week in one week, okay? That's kind of the frequency that they work, right? So mm -hmm. uh, this is the schedule, okay? The schedule. Days a week means the days that they work during a week. ¿Y qué serían los weekdays? Weekdays. And Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, okay. and Friday. Correct, because Saturday no, no and Saturday so or, uh -huh. or Sunday. Correct, because Saturday and Sunday are the are weekend. Week. Mm -hmm. The weekend. Okay, yes. They are, those two days are the weekend. So weekdays are from Monday through Friday. Monday through Friday. But days a week, it means the days that you work in this case, right? Or days a week means the days during a week. Now, let's see the other extra hours. What is extra hour? What is an what extra, extra hour? What are extras? Okay, eso sería como eh, en inglés lo conocemos como overtime, okay? Overtime. Overtime. Mm -hmm. Extra hours are overtime, correct? So uh, some companies have that benefit that you can work extra hours and they pay for you to stay working in that extra hour. But there are companies that they don't pay extra hours. So that's work perks, okay? Now let's go and see the work perks in, the, in our jobs in El Salvador, okay? We have medical insurance, the bonuses, the flexible schedules, life insurance, porque hay unas que son de ley, pero hay otras, en este caso, son beneficios que Ellos ofrecen aparte de las de la ley, right? Aparte de las de la ley. Las de la ley serían cuáles? Un salario justo, ¿verdad? El salario, un horario de trabajo según la ley. Esos son work perks, ¿ok? Uh, el seguro social, la AFP. Eh, ¿Qué más tenemos nosotros? Eh, bueno, tenemos que pagar, eh, eso es un descuento, ¿verdad? Eso no entra en work perk. Pero es eh, que nos descuentan la renta, ¿verdad? Entonces, todo eso va detallado o deducido del salario, ¿verdad? Pero algo que nos den extra de nuestro salario y de lo, de lo legal sería work perks, ¿ok? Work perks, beneficios. ¿Ok? So, let's go back to how much money... Eh, yo les envié esas slides hoy en, en el WhatsApp por si ustedes quieren tomar notas sobre eso. Now, let's continue. Let's continue here because in our manual, in our manual, we have this activity. Okay? We have this activity. Uh, just let me remember what page is it. Okay. Let me see what page is it because I, I remember it was 14, but I want to be uh, giving an accurate data. Maybe 16? Yes, it is 16. 
Yes. It is 16. So in page 16, we have this activity, activity number three. Everybody, please. Number one, let's see, uh, we have to circle that. Let me share that. Okay, we have to, uh, over here, it says figure it out, figure it out. Circle the word that best completes the questions. Circle the word that best completes the question. Much or many? Many. Yes, many, because we can count the hours. Number two? Much. Why much? Because? Because the, because the money. Aha, uh -huh, they are talking about money. Yes, because they are talking about money. Correct. How much do they pay per hour? Very good. Now let's continue and let's read this. This is just to drill this thing, okay? Let's see, Cara Veronica, can you please read this box? Um, the home money. Yes. How many? Yes, please. How many for contable nouns? All days, weeks, years, etc. 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 Se escribe yeah. exactamente igual que en español, but the pronunciation is etc. 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 Mm -hmm. Okay, now let's see. Alejandra, can you please read the number one here? The sentence number one. How uh, many days a week do you? Right. Very good. So how many days a week do you rest? Let's ask Edwin Eliseo, how many days a week do you rest? Mm. 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 Oh, one, one day is um, medium days. No sé cómo es, medio. Okay, <laughs> half. Half, 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 la mitad, half, half. Uh -huh. Uh -huh. un día y medio, you want to say uh -huh. un día y medio, right? It uh -huh. is one day and a half, one uh -huh. day and a half. And a half, okay, mm -hmm. one day and a half. Okay, very good. So now let's see number two. Can you read the sentence please, Carlos Eduardo? You think? Number two, sentence number two. Number two, yeah, how many? Uh -huh. Yes, please. How many hours a day do you work? Okay, that's the schedule, right? So let's see. Uh, is Kevin? Yeah, Kevin, how many hours a day do you work? Um. 45. 45 a day? 45. On, in one day? Uh, weekly. In, in oh, weekly. 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 Okay. Uh -huh. By law, you work 44 hours, right? 44 because you work one day with. Um, eight hours. Okay. Yeah. Eight hours a day, right? Eight mm -hmm. hours a day. So you've got to say eight hours a day. Now let's read how much. Uh, Juan Carlos, please. Can you please read here? How much? <clears throat> how much for uncountable nouns? Money, time, etc. Okay. Then uh, sentence number one, Raquel, please. How much money? Do they pay per extra hour? Okay, thank you very much. Now let's see uh, number two. Um, Jonathan, please, can you read the, the question number two? Yeah, of course. How much time do we have 
Okay, then how much time do we have? Well, it's 836, so we have only one and a half hour, right? <laughs> okay, very good. Let's continue. Let's continue because here we are seeing, uh, we are making the difference between how much and how many, right? Okay. Okay, and the page 17 is this exercise and it says instructions, read the sentences and fill in the blanks with many or much. Number one, what do you think? How much money is in the bins, is in a bank? Okay, very good. Very good. Okay, number two. How much paper does a printer need? Very good. Number three. How many hours a day does he work? Okay. Okay, number four. How, How much? much information? Okay, yes, it's because on the, uh -huh. it's on the internet. Very good, because we cannot count the information. Okay. Okay, number five. How many? How many? Correct. There you are. Now, number six. How many? Okay. Very good. Now I think we are clear, right? Is this clear like horchata? <laughs> or is this clear like water? Like water. Like water? Water. Okay. For everybody? O hay alguien que tenga alguna pregunta todavía? Okay, then let's go to the next part of the class, okay? The last activity here The last activity is that we have to use the class vocabulary. Do you remember all the vocabulary? Please take your notes in hand. Tengan sus notas a la mano, okay? And it says, write a six line paragraph about the event and activities you and one co-worker do in your company, okay? Write six line paragraph about the events and activities you and one co-worker do in your company. ¿Se recuerdan de la historia de Jackie? Okay. Yeah. That is what you are going to do here. But you are going to combine your activities and a co-worker activity, activities. Okay. So for example, this is only one example what I'm going to do, okay? And I write, I start work at, I start work at 8 a.m., okay? But my coworker, maybe my coworker is Juan Carlos. Juan Carlos. Okay, starts work at 8.30, okay? Okay, this is what we are going to do. We're gonna say what I do and why my, co I'm sorry, what my coworker does, 
Correct? Let's try with one activity now, at this moment. A ver, todos pensando una actividad que usted hace y una actividad que hace su compañero de trabajo, ¿ok? Usemos el vocabulario que ya tienen, ¿ok? Everybody, thinking and writing. Okay. Omar Alfredo, can you please give me uh, your example or your sentence? Okay, sorry, teacher, sorry. No problem, no problem, go okay. ahead. Uh, um, I start to work uh, at 8 a.m. Mm -hmm. uh, 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 Carla prepared a breakfast at uh, 7.30. Carla? Prepare a uh, breakfast. at 7.30 a.m. Okay, this is a very good example. Do you see? So now let's think about six activities, okay? Let's think about six activities. So I am going to uh, give you right now two more minutes, okay? Two more minutes and let's try. Everybody writing, everybody thinking, using the vocabulary. Six activities, six activities. Teacher, uh, one question. Mm -hmm. um, I, I can see um, I have to check the car uh, to start the work. You have to check the car uh, before start, uh, I'm sorry, can you repeat it? Okay, I, I have to check the card uh, to start the work. Um, yeah, it's good, it's good, it is good. Yes, I have to start, yeah, I have to check the car to start work, yes. Yes, okay, thank you, sir. Sí, aunque el sentido no sé qué es lo que quiere exactamente decir. Uh, ¿Cuál es la idea? Que, ok, tengo que revisar el carro para empezar las labores. Oh, ok. Then, sí, tiene, tiene sentido parecido. Sí, sí puede ser así. Aunque una mejor forma podría ser solo sin I have to, I check. Ok. I check. Uh -huh. I, check I check my car. Ok before start working. Ok. Before, before uh, start working. Pero esta, eh, la gramática working. no la hemos visto. Ok. La gramática de esto no la hemos visto, pero eh, lo, la idea que usted quiere decir está mejor dicha de esta manera. Ok. I check my car before start working. Ok. Thank you, teacher. Ok. Lo voy a borrar porque de todas maneras esa, esa no la hemos visto, la van a ver más adelantito siempre conmigo, pero um, por el momento vamos a utilizar solo presente simple. I check my car y luego podemos poner I check my car 
to, eh, igual me, me, me sale to start working, okay? I check my car, then I uh, start work, okay? I check my car, then I start work. Tampoco hemos visto los conectores. Los conectores son esa partecita que dice then. ¿Ok? Poco a poco vamos a ir estudiando elementos para poder enriquecer lo que decimos. ¿Ok? ¿Alguien tiene ya algún ejemplo, alguna oración armada que me la dé? I have lunch at noon. Ajá. Uh, Sandra have lunch at 12.30. Have lunch? 12.30. Okay. There you are. Very good. That is good, a good example. I drink coffee at 8.48. Jaime drinks milk at 9 o'clock. I drink coffee at 1030. Uh -huh. And Jaime? Can you repeat, please? And Jaime? Me lo puede repetir, por favor. Uh, Jaime drinks milk at nine o'clock. At nine o'clock, okay. Now, veamos el errorcito pequeño que tenemos acá, pero que es significativo. Sandra has, has. lunch, correct? Yeah, Sandra has lunch, very good. Okay, guys. Okay, I hope you could do the six activities. Okay. Who finished? Who finished? ¿Quién ya terminó? ¿Cuántas han hecho? Um, teacher, uh, I don't know, but okay. Uh -huh. Um, I start work at 8 a.m. I check the mails. I supervise the, the teacher work in the CS platform and Miss Astrid attend the student in online and she checks. Uh, students homework very good very good and always taking care of that uh for the third person we add a letter s in every verb okay okay very good maria elena you did a good job teacher yes tell me i checked in may mm -hmm. a and jocelyn organized meeting very good, but it will be organizes, right? Organize. Mm -hmm. Organizes, porque es tercera persona, right? Okay. This is third person. Le agregamos la letra S y la pronunciación cambia. Organizes, okay? Organize. Very, it's a very good uh, sentence, okay? Someone else? Anyone else? Uh, 
I call the client at 8 a.m. Okay. And Luis supervises sellers at 9 a.m. Very good. That's a very good example. Mm -hmm. Okay. I I check email at 8 and 10 a.m. And my partner Roberto call clients in the morning. Okay, very good. Call clients, right? Call, call clients. clients. Very good. Okay. Very good. Okay, I think we um, accomplished the objective, right? We are describing regular activities in our jobs. Okay, we are describing regular activities in our job. Let's see, uh-huh. Who wants to participate? Good mm -hmm. Okay. Uh, bueno, no sé si lo redacté bien, pero... No problem, uh, go ahead. Okay. I change, uh, no sé cómo se pronuncia esa palabra, que es eh, mercadería. Uh, merchandise? No, bueno, la busqué y me parecía diferente, pero es... Eh, bueno, I change merchandise at, eh, eh, from 8 a.m. at eh, 4 p.m. And Marielos Murcia change merchandise from 2 p.m. at 9 p.m. Okay, change merchandise... Uh es um, exchange sería la palabra correcta exchange uh, o usted hace los cambios eh, por algún error porque la gente llega a devolverla o por qué la cambia o qué hace uh, ese cambio um, creo que me refería más como a, a cobrar mercadería oh charge charge, charge. charge. Okay. okay charge Uh, entonces quiere decir que usted eh, está como en la caja, digamos. Cashier. Ok, cashier. Entonces para eso es collect. Collect es el, la palabra correcta, ok. I collect. Uh, I collect the money. Ok. I collect the money. Y ya usted dice el, el horario, ¿verdad? porque es a la hora que usted cobra, ¿ok? I collect the money from this and this time, right? La actividad okay. correcta sería collect money, ¿ok? Thank you. Very good. Ok, guys. Is there anyone else who wants to give us another example? I go to work at 5 p.m. Okay. Uh, and Jaime uh, goes to work at uh, 4 p.m. Very good. Very good. So now we know the difference between the form of the verb and the simple present for I, you, we, they, and for he, she and it, que sería la tercera persona, we add a letter S, ¿verdad? Le agregamos la letra S. For example, en el ejemplo de Alejandra, ¿ok? En el ejemplo de Alejandra, ¿cómo se llama su, su compañera? What's your... Uh, Marielos Murcia. Ok, let's say Marielos, right? Uh, we're going to add this here. Ok. And Marielos. Ajá. ¿Cómo sería el verbo ahí? In the third person. Ajá. Collect. Exactly. Collects. Remember? I collect, but she collects. Okay? I collect, but she collects. That's the difference. That's the difference. And we have to make that difference 
porque si no, estamos cometiendo error y no nos entienden, ¿ok? El, el nativo americano no nos va a entender si le decimos sin ese sonidito de la letra S. It's very important, ¿ok? It's very important. Y más escrito, ¿ok? Más cuando escribimos. Ok. At the moment, do you have any question about this? Do you have questions? No questions? Sure. Mm -hmm. Okay, no questions, right? Let's continue then. Vamos a ir a una página más arriba, a, pay, uh, a la parte en donde está una carta de bienvenida, ¿ok? ¿Ya la vieron esa carta ustedes? Ok, aquí está. And it's page 15. Ok, page 15. What is the, the instruction here? Read the welcoming letter to Dominic's new job and answer the questions below. Let's remember Dominic. Dominic was a secretary, right? Do you remember that? Dominic was a secretary. So let's read this. Let's read this. I'm going to read it once and then you are going to read it and then we are going to do the comprehension check, okay? And it says, Travers Incorporated. Travers Incorporated. Cuando ustedes Fisher, vean um, así. Uh -huh. uh, give me 10 minutes, please. Okay. I have a problem here, okay? I back. Okay, hurry. <laughs> Go ahead. Okay, let's continue, guys. And here we're going to see this because I have this kind of problem here. Okay, there we are. We're going to read this letter. This letter. And it says, Travers Incorporated. Cuando ustedes vean Inc., en el nombre de una compañía, ustedes lo pronuncian incorporated, ¿ok? Incorporated. Hay una película, ¿verdad? Para niños, que así se llama, ¿verdad? Y así, inc, al final. Entonces, quiere decir incorporated. So, for a better future, dear employee, welcome to Travers Incorporated. Congratulations, you are now part of the Travers family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name Glenda Dominique Sanchez. Cuando nosotros leemos los nombres en inglés, su nombre es su nombre, ¿verdad? Su nombre eh, no cambiaría, ¿verdad? Lastimosamente, tenemos que cambiar un poquito por una simple y sencilla razón, que no nos entienden nuestro nombre, porque, por ejemplo, el, el que habla inglés no tiene el sonido R, ¿verdad? El sonido de la R. Entonces, yo me acuerdo, le voy a contar algo bien, bien así. Yo, eh, por teléfono, y yo he trabajado también en atención al cliente así, face to face. Um, pero cuando yo me presentaba con mi nombre, a mí me gustaba, me gustaba molestarlos, <laughs> porque yo les decía, eh, cuando me preguntaban, what's your name? Carmen, right? I said, Carmen, and they say, uh, sorry, what's your name? Carmen, my name is Carmen, and they say, um, car -ca y trataban de hacer el sonido, entonces, uh, yo les decía, 
yes, my name is Carmen. And then I, I ya me cansaba un poco y les decía, uh, Carmen. Oh, Carmen. The, oh, okay. Your name is Carmen. Ellos entienden de esa manera. Por eso nosotros a, a veces se han fijado que hasta lo molestan a uno cuando uno dice su nombre así, ¿verdad? Pero es para que el nativo, el, el, el que habla inglés, le entienda a uno, ¿verdad? No nos vamos a cambiar. Por ejemplo, si Juan Carlos se llama Juan Carlos, no le vamos a decir John Charlie, ¿verdad? Le vamos a decir su nombre. Uh, my name is Juan Carlos, right? <laughs> Entonces, leamos acá. It says, uh, name Glenda Dominique Sánchez. Job title, junior sales manager. Key job duties, key job duties. Duties son las, los deberes o actividades que tiene que realizar en su trabajo o their functions, right? Her functions. In this case, for the junior sales manager, the functions are have a meeting with your manager every week, get in contact with customers, answer clients' questions about our products, take orders on the telephone, call potential clients. And here they are saying the word perks, right? Uh, vacations, two weeks per year, plus public holidays. Salary, uh, $440 per month or monthly, right? Plus bonus. Good luck, Mark Travers, CFO. Okay, now let's go back and let's read it. Everybody. La vamos a ir leyendo por partes y este, voy a ir diciendo un nombre y hasta, hasta dónde, ¿verdad? Por ejemplo, el primero puede comenzar Juan Carlos a leer desde Travers Incorporated y termina hasta donde dice, please read it carefully. ¿Ok? Travers Inc for a better future dear employee. Welcome to Travel Inc. Con, congratulations, you are new part of the travel family. Here's some uh, information about your new jobs. Please read it carefully. Okay, now Carla Veronica. Hasta Manager. Uh, name Glenda Dominic Sanchez, WA Junior Sales Manager. Okay. okay. Uh, it's okay. It's okay. Now, the key job duties. The key job duties. Let's see. Here we have um, Carlos Eduardo. Please read them. Key job duties, and then you finish here. Clients. Key job duty. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with customer. Answer client questions about our product. Take order on the telephone. Call potential clients. Okay, thank you very much. Now, Giovanni, please read to the end. From here to the end. Vacation two weeks per year. Okay. Uh, public holidays, salary um, for Hungry fourteen dollar per month mm -hmm. bonus. Good luck, Mark Travers. We feel. Mm -hmm. Okay, here. Good luck, Mark Travers. CFO. 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 Okay, 
CFO, what does it mean? ¿Qué significa CFO? Teacher, y, y no es CEO. Eh, CEO es executive, right? The chief executive or the general manager in, the, in that case, uh, the head of the company. Oh, okay. But CFO is the financial, uh, the one that it is in charge of the finances, okay? Teacher, la, la lista. Thank you. There we are. I'm going to take the attendance. Please turn on your cameras and stay present, okay? Here we are. Cuando me avisen para que se oiga más bonito, díganme the attendance, okay? The attendance. Para que se oiga más chulo. Ok, vamos a ver. Comenzamos con Alejandra Vanessa Mora Rodríguez. Chirat. Ok, present. You've got to say present. Present teacher. Ok. Um, Alexis Antonio Sandoval Morales. Ana Cristina Chavarría Flores. Present teacher. Ana del Carmen Mejía Álvarez. Astrid Tatiana Jiménez Ramírez. Vladimir Antonio Santos Valdivieso. Present teacher. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Present teacher. Giovanni Alexander, uh, uh, I'm sorry, Giovanni Alexander Ramírez Sánchez. Present teacher. Jonathan Ernesto Fuentes Marín. Present. José Atilio Mangandi Alvarado. Juan Carlos Palacios Ramírez. Present. Ok. Karina Noemí Álvarez Mejía. Present. Carla Verónica Suria López. Present. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Present. Luis Roberto Mejía Menéndez. María Elena Romero de Galvez. Present. Nancy Beto Rivera. Omar Alfredo Mozo Flores. Present. Raquel Judith Vázquez de Córdoba. Present. Wendy Xiomara Núñez. Present. Auri Elena Segovia Rugamas. Present. Edwin Eliseo Orellana Present. Vivas. Present. Félix Moisés Blanco Araniva. Sí. Félix, are you there? Sí. Javier Adolfo Mendoza Tobar. Okay, there we are. We're going to continue. Bien, vamos a ir de regreso donde estábamos para completar la actividad, de activity. Ok. And it says, read the sentences, say if they are true or false. Read the sentences, say if they are true or false. Number one, it says, Dominique is, speaks to clients in her new job. Number one, true. Dominique true. speaks to clients in her new job. Is that true or it isn't? 
True. Okay. Why? Because it says, where does it say here? She answers clients' questions, okay? Then it is true. Number two, her salary is $100 per week. False. Mm, yes. True or false? False. 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 Okay. Number three. Dominic gets a yearly vacation. False. False. True. It is true. It is true. Why? Because here it says two weeks per year. So yearly, she is going to have vacations. She get vacation yearly. Okay. So she gets a yearly vacation. Number four, she has to work on holidays. Why? Because her vacations include public holiday? Correct. Correct. Uh, Correct. It is false. Very good. Chicos, ese sonido que se oye, ese sonido que se oye es porque hay algún cable que está, eh, que está resbalando en algo. Entonces, verifiquen sus cables. Para, puede ser que en su camisa esté resbalando o en la mesa. Entonces, para que no resbale, hay que tenerle ahí el cuidadito porque ese es un sonido de audio, ¿ok? De cable de audio. Ok. At the moment, do you have any question? No questions? Are we okay? Uh, teacher, uh, uh -huh. key job duty, what mean? Key job duties, key job duties, okay. Key means the headlines, or le indica como eh, la lista de, okay? La lista de o la eh, indicación de sus actividades de trabajo o la lista de sus actividades de trabajo. Ok. Bien. Hay un detalle que yo quiero platicarles así poquito rapidito. Y luego seguimos en la práctica. Este, yo los he visto bastante bien, muy activos y los felicito. Están haciendo un excelente trabajo, ¿verdad? Pero quiero que nos pongamos en sintonía en una cosita. Cuando nosotros hacemos una actividad aquí dentro de la clase, eh, ahorita, por lo menos en el módulo 1, módulo 2, todavía el módulo 3, ustedes van a estar armando y armando estructuras, ¿verdad? armando estructuras. Normalmente la gramática confunde, ¿verdad? Entonces optamos, o aquí en, el, en, en Insaforp se opta por la parte de que ustedes lo hagan en la práctica, ¿ok? Las estructuras, ustedes las toman en la práctica. Eh, pero es importante que ustedes se refuercen porque tenemos el manual, que es un material de apoyo donde ustedes pueden estudiar la gramática y ver las estructuras, cómo se arman una con otra. 
Tenemos la plataforma en donde tenemos las tareas para que ustedes practiquen, ¿verdad? Ustedes las pueden hacer una y otra vez a modo de que se les quede esa, esa estructura y la forma de responder las preguntas, por ejemplo, cómo hacer la pregunta y cómo responderlas. Entonces, tenemos el manual, tenemos la plataforma, tenemos las videoconferencias, tenemos el chat de WhatsApp, tenemos las discusiones dentro de la plataforma. La idea es que eh, reforcemos esas estructuras, ¿ok? Entonces, yo necesito un poquito más de, yo sé que están ocupados en su trabajo y que estas dos horas son muy sagradas, ¿verdad? Estas dos horas son muy sagradas, pero también necesito que mantengan un poquito su mente, aunque sea el, eh, el ojito con el rabito del ojo, por decir así, eh, que mantengan la actividad del inglés para que no lo perdamos cuando venimos a la conferencia vengamos en, en la misma línea de lo que estamos viendo, ¿verdad? Para que no se, se pierdan, para que vayamos todos eh, juntos, jalando la carreta, ¿verdad? Aprendiendo, que es lo más importante. Ahora, eh, una cosa que es muy importante para nosotros acá en esta institución es que usted utilice el vocabulario que le proveemos, ¿verdad? Porque él, eh, él le decía también a uno de sus compañeros que nosotros siempre queremos decir una cosa que no sabemos, ¿verdad? Y la queremos decir así, pero eso lo vamos a aprender, lo vamos a aprender. Eso que no sabemos lo vamos a llegar a aprender. Por el momento, en el módulo 1 y 2, hay que usar lo que, lo que ya conocemos, ¿ok? Usemos lo que nos están dando para que poco a poco se vaya agregando lo demás, ¿ok? Eh, una de las cosas más importantes es que no traduzcamos, ¿ok? No traduzcamos, porque, por ejemplo, le, le, eso de key job duties, por ejemplo, Carlos, eh, si yo se lo digo así, ah, es la lista de las actividades de trabajo, pero en realidad, en realidad, eh, eh, si, si conocemos el concepto en inglés, will be the responsibilities. Ok, the responsibilities for that job position. But key means only the headlines. Ok, the headlines. No cómo va a ser el trabajo, sino que así se llama la actividad que tiene que hacer. Por eso se llama key, como una llave, como una clave. Right? Okay. Como las funciones o su responsabilidad. Ok, yeah. So if I translate something, Maybe we are not going to get the right idea, ¿ok? Así que, por favor, tratemos de empezar a definir con sinónimos en el inglés que ya conozcamos, ¿ok? Y una de las cosas es que probablemente usted me diga, ay, es que yo no le entiendo todito, todito lo que usted me dice aquí en inglés. ¿Por qué? Porque vamos conociendo estructura por estructura, ¿ok? Estructura. Si usted ahorita... If you right now know how to use how much, how to use how many, and how to use the simple present, you're done, okay? You're done. That was the objective here, okay? That was the objective. Así que por favor no se me frustren y no digan, ah, es que no hemos aprendido, ah, es que no le entendí. No, ¿cómo no? Aprendió el simple present. ¿Qué más aprendió? How much, how many. Hablar sobre dinero, a preguntar el precio. ¿Qué más aprendió en la unidad 1? What else? Activities. Activities. Regular activities. Daily routines. Daily routines. Ok. Time expressions. Entonces, uh, quiero llevarlos al punto de que es parte por parte, ¿verdad? Lo que vamos a ir aprendiendo. Por ejemplo, para la unidad 1 aprendimos actividades primero, ¿verdad? Las actividades. ¿Qué eran las actividades? Era lo que hacemos diariamente. Luego, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos después de las actividades? Time expressions, ¿verdad? Time expressions. ¿Para qué? Para decir qué hago y cuándo lo hago. What do I do? Something and when do I do that? Okay. Do you remember? When do you have lunch? When do you have dinner? When do you have breakfast? And then we use time expression. So, ahorita ya podemos responder 
what do you do? Ya podemos responder, when do you do something? Ok. Y ya podemos responder y preguntar el precio de algo. Ya sé preguntar y responder sobre cuánto gana alguien, sobre qué beneficios tiene. Ok. If you see those are the objective for this class. So now let's continue, guys. Let's continue because we have to practice something else. Vamos a hacer un pequeño jueguito, ok? Vamos a hacer un pequeño jueguito. Nos vamos a ir. Todos tienen acceso vía Google por ahí. Vamos a la búsqueda de Google. Les voy a dar un código para que puedan ingresar al jueguito, ok? En el chat les voy a poner el código, pero por el momento vamos todos a la búsqueda de Google. Y ahí en, en la búsqueda, en search, ustedes van a poner quizzes.com. Ok. Se los voy a poner aquí en el chat. I'm going to write that in the chat. ¿Ya han jugado ustedes? Join my quiz. Ok, abran el chat aquí en Zoom y en la búsqueda de Google, ustedes van a poner joinmyquiz.com, joinmyquiz.com. ¿Ya llegaron? ¿Les está pidiendo algún código? Ok. Código. Ahorita se los paso. Three eight eight zero eight one. I'm going to write it on the chat. Three eight eight zero eight one. Okay. Three eight eight zero eight one. Ahí lo tienen en el chat. Your quiz's name is? Your name, your name. Name, mm -hmm. and then them start. Start, yes. Now I have Carlos here. Now, Jonathan, there you are. Anna Cristina, good. Uh -huh. Raquel, Auri, Maria, excellent. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí es un cuestionario, okay? Es como un cuestionario. Usted va a elegir la respuesta correcta, la que más le pegue, ¿verdad? La que más eh, usted cree, la, la respuesta correcta, ¿ok? Solo son 10 preguntitas o 10 uh, dificultades, ¿verdad? Y ustedes, cuando cada uno que va a yo aquí voy viendo lo que usted va haciendo, ¿ok? Y voy viendo lo que usted va haciendo. Teacher, Ajá. excuse me, me acabo de conectar y no, 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 no le entendí. 
Okay, hello, Ana del Carmen. Hello, teacher. <laughs> Welcome. Sorry, excuse no me. No problem. No problem. Okay, I'm going to explain. Le voy a explicar. Ahorita vamos a hacer un juego, okay? Váyase a la búsqueda de Google. Mm -hmm. En la búsqueda de Google, sí. usted va a escribir joinmyquiz.com. Join. Sí, ahí se lo puse en el chat. En Join. el chat de, 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 de Zoom. De, de Zoom. Ah, de Zoom, permítame. Okay. Alguien hágame favor y lo pone en el chat de WhatsApp. ¿Pueden? ¿Alguien Porque tiene no lo veo, en Zoom no lo veo. En, ah, ok, porque se acaba de conectar, es cierto. ¿eh? No lo veo, me quedé por eso. Ok. Join my quiz. Ahí está, com. ya lo envió sí. Jonathan por ahí. Sí, John. John ok, y, y el código, por favor, Jonathan. Please send the code. Send the code. Um, I can't remember the code. Ok, Sorry. I will tell you. It is 388. Ok, join, join my quiz. Okay, ¿Qué número de código? 388-081. 3. Ah, 388-081. Yes, English, okay. please. <laughs> okay. 388-081. We are practicing numbers. Yes. Okay. Let's see. No, no, me cargo. Ya, ya le va a cargar. Ya le va a cargar. Okay, um, I have... Join my quiz 388081. Okay, pero primero tiene que poner joinmyquiz.com y darle enter. App.com, uh, sí, sí, sí. Okay. Sí, ya. Yeah. Y después okay. le va a pedir el código. Sí. Show. 14, 14. Okay, and how many people do we have here? Let's see. How many of us are? Okay, we are 18 here. So, solo tengo 14 allá. ¿Quién no ha podido ingresar? Ok, vamos a revisar. Omar, Wendy, Karina, Vladimir, Alejandra, Juan Carlos, Edwin, María, Alexander, Auri, Raquel, Ana Cristina, Jonathan y Carlos. Solo nos falta Ana del Carmen, ¿verdad? ¿Quién me faltó? Kevin, no, no está Kevin. No me, no me carga la página. Ahorita estoy intentando oh. ingresar. Ok, ok. Teacher, ya. Ya, ya ahí está Ana. Ok. Mm -hmm. There you are. Ok, everybody ready? Yes. Yes, teacher. Ok, we're waiting only for Kevin, right? Kevin, siga intentando. Y aunque nosotros iniciemos, ok, aunque nosotros iniciemos, usted puede, eh, al momento que ingresa, se une al, a todos, ok. Dicho, yo Va. creo que ya, ya logré ingresar. Vamos a ver. Ya dice. Ok. Y otros 15. Muy bien, vamos a ver. Yes, Kevin. Ok, vamos a darle start, ok. Acuérdense. Una es la respuesta correcta. Una. Ok. There you go.
Oh, no, 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 no. Very good, Karina. Very good, Ana Cristina. Good, Maria. Oh, okay. Mm. Huh? Porque... What happened? Aha. Creo que ya finalicé, teacher. Ajá. Tuve tres incorrectas. Ya le dije, teacher, pero no sé por qué me, me salí... De... Creo que le di salir, pero tuve igual tres incorrectas. Ok. Yo también tuve tres, pero como me gané un, un potenciador, <risa> pude corregir una. Ok. Ok. ¿Did you get nervous? ¿Se pusieron nerviosos? Ok. No, pero. But I don't know. The... The question number seven. Number seven, let me check. Uh huh. The question is how much is it? So what is the answer? Mm, how? How, how much mean? is it? No, seven. Uh, that's my number seven. My number seven is how, how many employees does your company have? Oh, that's have? my number 10. Okay. Mm -hmm. How many? How many? Uh -huh. Yes, it is. And I, I got it. La tuve mala. Y yo puse how many. Did you select letter B? Who yes. selected letter B? I don't, I don't have letters. I have points. And oh, okay. Too, okay. Mm -hmm. And it's I, I touch many. Okay. And, and they, they, me la pusieron mala. Igual la otra. How what? much is it? Puse how much is it? Okay. La número seis. How much is it? Puse y me la puso mala. Oh, that is why it's here. It says 27%. Okay, let me let me recheck this and okay.
The first place it was for third Karina, second Anna, first Alexander, it says. Okay, now let me recheck that, okay? Okay, how much and how many? And then you told me the employees and the other one was the price, right? Mm -hmm. okay. It is charging. Just give me one second and I'm going to recheck that. Okay. Uh-huh. One second. Okay, let me see. Yo me salí, teacher, pero mi puntuación fue el 90%. Okay, good, good, good. Yes, I, I saw it, I saw it, and I have it here. One second, let me see how many. Mm -hmm. And then you told me the price, it was, it's 10, 50. Uh -huh. Here. Now, how much is it? It is correct. Then the other was the employees. How much do they pay? Mm, that's correct. And the other, how much do you earn the monthly? Uh huh. Okay, yeah. Here we have some trouble. ¿Cuál otra me dijo que, que tenía el problema? Okay. Um, ahorita revisé la de um, los employees. How 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 much? ¿Cuál era la siete? How much is it? Es que mi siete es diferente a la que a ustedes les salió y probablemente okay. de uno a otro mm -hmm. participante también le cambian los números. Mm -hmm. Entonces, Entonces, how much is it? Sí está. Esa le puse y me la puso mala. Igual yo. Y la otra y la otra era how many. Yo le puse ah. how many y también me la puso mala. How many okay, employees? Ok, díganme cuál pusieron de respuesta en how much is it. How much? much. How much? Uh -huh. How much is it? Ahí al, al grupo de WhatsApp envié yo la, la, la pantallita. Sí, porque hay dos de how much is it. Entonces probablemente mm -hmm. yo estoy en la otra. A ver. Uh -huh. Número 3. 6, esta es la suya. A ver, la mía sería como la 1, creo. Yo. Número 3. Número 3. Ahorita la veo, ahorita la veo. How much do they pay? How many bonuses? 6. <clears throat> One question, teacher. Uh huh. Tell me. And number ten, this how the space employees does your company have? Si estamos hablando de que empleados que se pueden contar, tendría que ser many. Many. It is, uh -huh. It is many. Entonces, yo puse many y también me la tomaron mala. mala. It is uh -huh. many. Okay. Lo que yo tenía era que no había marcado. Okay. No había yo marcado, pero ahora sí les va a salir bien. Ok. Ay, ya me salí. No, ahorita vamos con otro código. Permítanme, permítanme. Ah, ok, y no tengo el otro que. Okay. How much do they charge? Uh -huh. Here it is. How much is it? Era mi comodín y me salió malo otra vez. <laughs> 
<laughs> I'm sorry, I'm sorry. I no, didn't check it here. In el juego. Yeah, it was for not taking <laughs> the ten percent. Yeah, the one hundred percent. No, yeah, yeah, yeah. I'm sorry. I'm sorry, guys. Okay, now let's see. Let's see. Uh -huh. And we're going to play it again, okay? Okay. Vamos a otra vez lo mismo. El, uh, join my quiz and then it's going to ask you for the code. And the code will be, I'm, I'm getting it, I'm getting it. Hola. Okay, and then the code, the new code. Teacher, mm -hmm. and, and the, how much uh, do you know, era el de bonus? Uh -huh. También, también, yo lo, es how much, ¿verdad? No, how it much? tiene que ser how many bonus. How many, how many. Oh, Porque yeah, cuánto, yeah. ahí le estaba preguntando cuánto bonos se gana al, al, al año. Oh, y creo. bonus uh -huh. is countable. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Okay. No, cuánto, no cuánto ganan, cuánto ganan dinero. No, no, uh -huh. solo quería ver si uh -huh. todos estaban ahí pendientes. Ah, ah ok, ok. <laughs> yeah, Edwin, you're right. Hey, good, good. Ok, new code, 944293. 944293. There you are. Ahí se los envié en el grupo de WhatsApp. You can repeat again, please. Yes, sure. It is nine four four two nine three. Está en el grupo de WhatsApp, ¿ok? There you are. Ready? Steady. Go. <laughs> okay, ready, steady, go. But right now, uh, there are some missing. Edwin, Kevin, Karina, Alejandra, Raquel, Alexander, <coughs> Juan Carlos, Omar. Okay, tiene que hacer todo, todo el proceso. Joinmyquiz.com y luego el código. Okay, y luego su nombre. Okay, ready? Bye. Le voy a dar iniciar. I'm going to click on start y los demás se van agregando, okay? There we go. Okay. ¿Por qué? ¿Por las qué pone malas. Las pone malas. Sí, las pone malas. No, a mí me las están a poniendo mí, buenas. A mí no. A mí cuánto, cuánto gano me la puso mala.
how many did they share? Ah, oh, shit. Huh? Oh, my God. <laughs> oh, I'm sorry. I forget this. Uh-huh. Good. Aha, uh -huh, very good. Bye, the second bye. time is better. Aha, <laughs> uh -huh, nice. Go, go, Audi, go, go. No, teacher, ahorita voy a enviar la, la, la captura de pantalla okay. para que vea. Okay, send okay, it to how, me. How much do you earn monthly? Uh huh. Yeah, I always send you the capture of the screen. Yes. Para que vea que me la que me la pone siempre mala. mala. Si es así, siempre la pone mala. Uh huh. Siempre me oh la pone God. mala, pero no yo cómo mandarla. Quiero ver. Ok, entonces, quiero ver. Ok. Ahí está. Ah, Ahí again, está. again, again. Ok, no. Just let me check something. Uh, ok, y ahorita ya todos finalizaron, ¿verdad? No. No, me falta Raquel. Alejandra está trabajando todavía. Ok. Hmm. <clears throat> ok, cuando ellas terminen, quiero sí, ver, es Vladimir el... está trabajando todavía. Carlita la número 10, number 10, la pone mala. Se las puso mala. Ok, sí, pero escríbanme la cual no. es. Dice. Mm. Uh, <clears throat> How much? Es un juego. Do you hear uh -huh. Que es un juego, pero la pone mala. Se llama el juego, no te enojes. No, esta no, no se llama así. Ok, the third card of the Carlos and Omar. Omar was the first place, ok. Omar got the first place, very good. Ok, el juego lo dio él por finalizado. Vamos a ver, permítanme porque... Uh, Ok, lo jugaremos el día lunes, ok. Lo vamos a jugar el día lunes y vamos a, a voy a revisar esa que me dice. A ver, díganme la correcta esa, esa oración. What's the correct sentence? How Are much the do you earn monthly? Ok, mm -hmm. very good. How much do you earn monthly? Ok, I'm going to check that down. And now, uh, quiero que vayamos por favor a la plataforma. Let's go to the platform. Everybody. Okay. Han hecho todas las tareas. Yes, teacher. Yes, yes. yes teacher. Yes. Okay. Did you have any problem doing the homework? No problems? No questions? No. Everything okay for you? Everything. Okay. Let's see the others. Okay, let's see. Um, let me check because I have here something that I need to check.
Okay, one moment and there we are. Cabal se había trabado el juego y quedó, lo dio por finalizado y volvió a empezar. Ok, okay now let's go and see in the platform because I need to check if you have done your homework, ok? Now let's see, did you do your homework? Yeah, yeah, ok, I see some of you. Okay. Hmm? Okay. Now. What about the discussion, guys? What about the discussion? What about the discussion? About Jackie's routine. Jackie's daily routine. Mm -hmm. Did you read it? Yeah. Okay. Raquel, what about the discussion? Finish. Ok. Uh, la discusión de la um, que aparece, que les puse en la plataforma. Ok. Did you do it? Yes. Ok. Thank you, Raquel. Yeah, I saw yours. But, um, everybody. Ok. Ahora es viernes y entonces ahora tiene que estar finalizado eh, todas las tareas de la unidad 1, ¿verdad? De la sección 1. Así que si hay alguna duda en este momento me pueden decir, pero quiero que veamos la última, ¿ok? Oh, we have only five minutes. Ok. <coughs> Okay, homework number five, okay? Homework number five, I'm going to share the screen for you. We are gonna do it, the complete one. Okay, and that's it. Okay, what is the instruction here? It says multiple choice, so you have to choose one answer only one is the correct so let's see number one my mother always cook or cooks or cookies what is cooks, the correct cooks, cooks cooks okay why because it's third person right there you are next one number two my friend irene doesn't doesn't drink okay. doesn't drink chocolate. Let's see, number three. How much? Uh huh. How much? Do you want? Correct. Because do you right? Okay. Mm -hmm. Next one, number four. I like. Like. Okay, very good because it's the infinitive 
form, right? Well, in this case, it's the present. Present. And number don't, five? Don't. Don't. Why? Because it's plural, right? Because it's plural. Don't. Okay. We're talking about the friends, not the sister, right? We're talking about the yeah. friend. Friends. So let's submit it and let's see if we've got the 20 points, okay? And one and two and three. Yay, yay, we did it okay. We did it okay. If you did it like this, then you have your 20 points, okay? Now, <coughs> just let me show this. Okay, here we are. And I want you to see something. So at this moment, at this moment, you know how to answer these. Okay, what do you do? And when do you do something, okay? We could say, when do you? Yeah, when do you do that activity? Okay, what is that? Activities. And what is this? Time expressions. Okay. Now, what what did we learn in this in this unit? Can you tell me, please? We learned how to use how much. What else? How many? Talk about money. What else? <laughs> Present simple. Uh -huh. ¿Qué más aprendimos? Activities. Activities. Daily, Daily routine. Daily routines. Uh -huh. Time expression. Time expressions. Uh -huh. So we did a lot Negative. in this unit, okay? In this unit now, ahora, quiero expresarles así rapidito las tres piezas para una daily routine, okay? Okay, activities. Then time expressions. And, and, what else? What else do we need for the daily routines? Present simple, okay? Present simple. Okay. Activities is in present simple. Time expressions are today, okay? Now guys, I think we have done unit one. So let me see. It was Kevington today. No, Kevin was yesterday. So tonight it goes. Okay, today is the turn for Giovanni. Okay. Giovanni, if you have questions, you may stay with me. If not, do you have questions, Giovanni? Are you staying? No Giovanni question. se va a quedar? ¿A usted le toca hoy? La asesoría conmigo. Si usted tiene preguntas, eh, se va a quedar conmigo los 10 minutos después de la clase. Ok. 
Yes, teacher. Okay, perfect. Okay, everybody, then time is up. And let's, uh, tienen que terminar las tareas, por favor. Yo necesito mandar ese reporte, okay? Y si no, se va sin su nota y no puede ser, ¿verdad? Entonces, time is up. Let's meet us tomorrow, uh, no, on Monday. And have a good weekend. Thanks, Thank, you. Thank you. Good night. Good night. Bye. Good night. Weekend. Bye. Bye. Good Thank night. you. Good night. Bye. 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 Sure. Bye. Tell este, me. Una, una pregunta. ¿Hasta cuándo hay para, para hacer las actividades? ¿Hasta ahora o, o mañana? Hasta ahora. <ríe> es que tiene que ir haciendo la tarea después de la clase. Sí, Luego, sí, al final, sí. o sea, la, el tiempo que se les da de gracia es que el día viernes ustedes me lo, me lo pasan, ¿verdad? Mm -hmm. O sea, el día viernes ustedes se ponen a hacerlas todas bien solo porque como mañana muchos no se levantan temprano, ¿verdad? Entonces se les da ese chance, ¿verdad? Okay. Uh, lo más que lo puedo esperar quizás es, um, bueno, usted trabaja, ¿verdad? Sí. Yeah. ¿Y a qué horas me lo enviaría? No, lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer ahora. Ah, va, sí. perfecto, ah, lo perfecto. Voy a hacer ahora. Ok, Gracias. bueno, bueno. Thank you, teacher. Good night. Ok, goodbye. Hello, Giovanni. Hello, teacher. Ok, tell me, do you have any question? Mm. Yes, no. Es donde, más que todo, donde o en qué situaciones ocupar el do y el does. Ok, el do es un verbo de ayuda, ¿verdad? Es un verbo de ayuda que le convierte a uno la oración en una pregunta, ¿ok? okay. Y también... Es una, es una ayuda para que acompañado con not, eh, eh, lo hacemos como que estamos diciendo no, ¿verdad? Entonces, uh, déjenme compartirle la pantalla y vamos a hacer una pizarra. Aquí. Ok. Por ejemplo... Las situaciones en preguntas y en negativos. Ahí es donde vamos a usar do it does. En questions and negative sentences. Ok. So, for example, I, you, we, and they. I, for example, I work on Saturdays. Ok. Now, you work on Saturdays. Okay. Uh, we work on Saturday. Okay. And they work on Saturday. Pero imagínese que eso sea una, una cosa que no sucede. Por ejemplo, que realmente los sábados no vamos a ir a trabajar o no trabajamos ese día. Ok, entonces decimos, utilizamos el do con not, ¿verdad? I do not work on Saturday. Y ahí estoy diciendo no. Ok, pero para hablar más bonito, usamos una contracción que es don't. Ok, I don't work on Saturday. Y exactamente lo mismo, ¿verdad? Y lo mismo es con todas, con todas las personas. Por ejemplo, you, we y they. Ahora, para ser la tercera persona es que ya no podemos utilizar do. Tenemos que utilizar does, ¿verdad? Si aquí decimos, por ejemplo... Le vamos a poner así. She works, porque es tercera persona, lleva la letra S en el verbo, ¿verdad? She works on Saturday. Ok. He works on 
Saturday. Ahora. Works. Si no sucede que van los sábados a trabajar él y ella. Ok. Entonces decimos. She does not work on Saturday. Ok. Esto es la forma negativa, ¿verdad? Utilizándolo como forma negativa. She does not work on Saturday. Uh, it's the same thing with he, right? He, uh, y lo mismo sucede que contractamos. Okay? Mm -hmm. She doesn't work on Saturday. Ahora, si se fija, aquí no lleva letra S, el verbo. ¿Por qué? Porque ya tenemos das, mm -hmm. que lo convierte en tercera persona. Entonces ya no necesitamos ponerle esta letra S, ¿verdad? Aquí ya no lleva y esa es la forma infinitiva, el infinitive of the verb. Ahora, para la pregunta sería, do you work on Saturdays? ¿Ok? Aquí estoy usando do. Ahora, la respuesta. Si es que sí va a trabajar, entonces, yes, I do. ¿Ok? Y si no, ¿cómo diríamos? Mm, si no va a trabajar. Ajá, uh -huh. on Saturdays. No, I don't. Ok, no, I don't. Así se usa el do. ¿Ok? Ahora, ¿qué tal con... Uh, what about the third person? Para la pregunta. Mm -hmm. Does she work on Saturdays? Okay. Correcto, Giovanni? Yes. Me, yes. Okay. ¿Cuál sería la, la respuesta si de verdad en los sábados ella trabaja? Yes, she does. Ok. ¿Y si no? No, she doesn't. Ok. Entonces, así es como se usa. Ok. So, solamente, entonces, solamente se puede utilizar para hacer o... Oh, eh, preguntas y la otra era para negative negativas no va a ser utilizar como para hacer una oración así normal común uh, como cuál eh, por ejemplo vaya es que si lo aquí lo estamos tomando como auxiliar verdad pero en uh -huh. sí se puede como eh, hacer verdad Yo exactly hago... Uh -huh, uh -huh. Tengo una oración normal, así como con, ay, eh, ¿cómo decirle? She does exercise. Ok, it's good. Sí, se ahí. utiliza así, pero ya ahí es un verbo principal. Un it's verbo. a main verb. Uh -huh. en, en oraciones así ya no se tomaría como un auxiliar, sino como un verbo, ¿verdad? Exactly. Uh -huh. You're okay. right. Mm -hmm. okay. ok. Sí, porque esa era mi duda, ¿verdad? En cuando se va a utilizar como auxiliar y cuando se va a utilizar como un verbo. Ok, como un verbo usted lo va a utilizar cuando esa sea la acción, ¿verdad? For example, I do laundry. Ok. Mm, what else? I do my homework. Ese no es auxiliar, it's a main verb, ¿verdad? Okay. Ok. Más que todo, esa era la duda que yo tenía. Oh, very ¿Cómo? good. Ok. And now, what do you think? Is it ok? Ok. Ok, then. Uh, do you have any other question? No. No? Ok, then. Uh, let's meet us on Monday and have a good weekend. Yes, yes teacher. Thank you.
Okay, my pleasure. Have a good night. See you later. See you on Monday. Good night, teacher. Good night, Joanne.